வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ எக்ஸாமு என்டிபிசி அதுக்கப்புறம் குரூப் டி எல்லா எக்ஸாம்ஸுமே வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் லைஃப் சயின்ஸ் அப் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டு நைன்த்து டென்த்தெலாம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ வந்து நான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து தேர்ட் யூனிட் என்னான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து நேச்சுரல் ஃபைபர்னா என்ன சிந்தடிக் ஃபைபர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இதே டாப்பிக்கில் பார்த்துருப்போம் ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக்னே பார்த்துருப்போம் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அனிமல் ஃபைபர் ஸோ அதாவது இப்போ வந்து நம்ம வந்து பிளான்ட்லேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நேச்சுரல் பிளான்ட்லேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து பிளான்ட் ஃபைபர்னு சொல்லுவோம் இதே அனிமல்ஸ்லேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அனிமல் ஃபைபர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த கம்பளி கம்பளி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதான் உள்ளுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சில்கு அதாவது பட்டு ஸோ பட்டு வந்து எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அனிமல் ஃபைபர் ஸோ அனிமல் ஃபைபர் எதுலேருந்துலாம் எடு எடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த செம்பரி ஆடு அதுக்கப்புறம் இந்த மலை பிரதேசங்களில் இருக்கிற சில ஆடுங்க எதுலாம் வந்து ஸ்கின் வந்து பெருசாக இருக்கோ ஹேர் வந்து பெருசாக அதோட முடி வந்து பெருசாக இருக்கோ அந்த கோட்ஸ்லாம் வந்து அந்த ஷீப்பெல்லாம் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதிலேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ எப்போ எடுப்பாங்க அப்படின்னா அதோட நம்ம வந்து அது அதால் எப்போ வந்து ஹீட்டை வந்து அந்த ஹேர் இல்லாமல் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமோ அப்போ வந்து அதை வந்து எடுப்பாங்க இப்போ வந்து ரொம்ப குளிர்காலத்தில் வந்து அந்த ஷீ அந்த அந்த ஷீப்லேருந்து அந்த ஹேரை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதால் உயிர் வாழ முடியாது ஸோ வந்து எப்போ வந்து வாமா அது ஃபீல் பண்ணுதோ அப்போ வந்து அந்த சீசனில் வந்து அந்த முடியை வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா செலக்டிவ் ப்ரீடிங் ஸோ இப்போ வந்து எல்லா கோட்டுமே வந்து எல்லா ஷீப்புமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது ஸோ வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து வளர்க்குற இந்த மாதிரி உள் எடுக்கிற வந்து உள்ளே உள் எடுக்கிற ஆடெல்லாம் வந்து எப்படி வளர்ப்பாங்க அப்படின்னா இந்த செலக்டிவ் ப்ரீடிங் தான் அந்த சாஃப்ட் ஹேர் எந்த ஆடு வச்சு இருக்கோ அந்த ஆடுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க செலக்டிவ் ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து க்ராஸ் பண்ணுவாங்க அது இதில் நடக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அனிமல்ஸ் தட் ஈல்டு உள் ஸோ எந்த அனிமல்ஸ்லாம் வந்து அந்த உள்ள வந்து ஈல்டு பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யாக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஒரு வகையான இந்த மாடு இது வந்து மாடு மாதிரி இருக்கும் இந்த யாக் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டிபெட் லடாக் ரீஜியன்ஸில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அங்கோரா கோட்ஸு ஸோ அங்கோரா கோட்ஸ்லேருந்து எடுப்பாங்க அது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹே அந்த கேமல் இருக்குல்ல கேம ஒட்டகம் ஒட்டகத்தில் உள்ள முடியையும் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ அது அதே மாதிரி லாமா அண்ட் அல்பக்கா அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் இதுதான் வந்து லாமா இது வந்து லாமா இது வந்து அல்பக்கா ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது ஸோ அதிலேருந்து அவங்க வந்து உள்ளே எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த காஷ்மீரில் இருக்கிற கோட் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்கிறாங்க அதுலேருந்து ஷால்ஸ் செய்கிறாங்க அந்த ஷால்ஸ் பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பஷ்மினா ஷால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து யாவும் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த அங்கோரா கோட் எப்படி இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் கோட் எப்படி இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து யாக்குங்கிறது எப்படி இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம ஞாபகம் வரும் அப்படி அதுக்காக தான் வந்து இந்த படத்தெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபைபர்ஸ் ஃபைபர்லேருந்து உள்ளே எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை வந்து வளர்ப்பாங்க அந்த ஷீப்பை வந்து வளர்ப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க ஷீப்பை வந்து வள வளர்க்குறதுக்கு அவங்க சில டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உணவெல்லாம் வந்து கரெக்டாக கொடுப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி வின்டர் சீசனில் வந்து வின்டர் சீசனில் வந்து அதை வந்து மேய்க்காமல் ஒரு ஒரே ஒரே இடத்துல வந்து வச்சுப்பாங்க சி எந்த சீசனில் வந்து அதால் வெளியில் விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அந்த சீசனில் வந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டு போய் அதை வந்து மேய வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸிங் ஃபைபர்ஸ் இன
அதுக்கப்புறம் அந்த ட அழுக்காக இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்கோரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போலாம் வந்து அதை வந்து மிஷின்ஸ்லேயே பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சார்ட்டிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பிரித்து எடுப்பாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வகையாக வந்து பிரிப்பாங்க நிறையா இடத்துல இருந்து நம்மளுக்கு ஸ்கின்ஸ் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரிக்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்திருக்கும் அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றா வந்து பிரித்து எடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள அந்த பர்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க ஸ்டெப் ஃபோர் பாருங்கள் இந்த ஸ்மால் ஃபல் அந்த அந்த பஞ்சு மாதிரி இருக்கிற ஃபைபர்ஸில் இருந்து அந்த பர்ஸெல்லாம் எடுப்பாங்க அந்த பர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்வெட்டரில் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் சில இடத்துல ஒட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து நிறையா கலர் கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸ்டெப் ஃபைவ்ல வந்து கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க ஃபைனலாக அதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த காட்டனை எப்படி வந்து நூலாக மாற்றி நூலை வந்து எப்படி வந்து உள் துணியாக மாற்றுவோமோ ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் இங்கே நடக்குது ஸோ இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து ஷேரிங் ப்ராசஸ்ஸு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கோரிங்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரோ மிஷின் மிஷினில் வச்சு ரோல் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இது ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஷியரிங்கு ஸ்கோரிங்கு ஷார்ட்டிங்கு க்ளீனிங் ஆஃப் பர்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் டை கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக வந்து நூலாக வந்து அதை சுற்றி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த உள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலாக நம்ம நிறையா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த இதில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன வகையான நோய் வரும் அப்படின்னா ஆந்த்ராக்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து நோய் வந்து அந்த அந்த ஃபை அந்த உள்ளிலிருந்து வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு பிளட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஆந்த்ராக்ஸுங்கிற நோய் வந்து யாருக்கு வரும் கேட்பாங்க இது வந்து இந்த உள் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு வரும் அப்படினு சொல்லி எழுதணும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படினா সিল்க் பட்டு சோ பட்டு பூச்சி எப்படி வளக்குறது சோ எதில இருந்து கிடைக்குது அப்படினு சொல்றது அதுக்கு அப்புறம் பட்டு பூச்சி பத்தி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா செரிகல்ச்சர் அப்படினு சொல்வோம் சோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய एग्जाम्सல கேட்டிட்டு இருக்காங்க சோ பட்டு பூச்சியை பத்தி படிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படினா செரிகல்ச்சர் அப்படினு சொல்வோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சில்க்கு மோத் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க அப்படின்னா பூச்சின் தான் அர்த்தம் அதாவது பட்டு பூச்சி ஸோ இந்த பட்டு பூச்சி ஃபஸ்ட்டு வந்து கேட்ரி பில்லர்ஸ் அது சில்க் வார்ம்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கம்ளி பூச்சி மாதிரி இருக்கும் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மல்பெரி லீவ்ஸில் போய் குட்டி அது எக்கு வந்து போடும் மல்பெரி லீவ்ஸ் அப்படின்னா அந்த மஸ்கட்டை மரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் தான் வந்து மல்பெரி பூச்சை வந்து வளர்ப்பாங்க இந்த சில்க் பூச்சை வந்து வளர்ப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு முட்டை போடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது சின்ன புழுவாக லா லார்வாவாக மாறும் லார்வா மாறிட்டு அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மல்பெரி லீவ்ஸை வந்து சாப்பிடும் சாப்பிட்டு அது வந்து சில்க் வாமாக மாறும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட ஃபைபரை வந்து அது மேலேயே வந்து ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கோ இந்த குக்கூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பட்டு பட்டு பூச்சியாக வந்து அது மாறும் ஒரு சம் கண்டிஷன்ஸில் வந்து பட்டு பூச்சியாக மாறும் ஃபைனலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இதான் வந்து ஃபைனலாக டெவலப்பிங் மாதிரி மேலே வந்து கட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை இந்த குக்குனு தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இந்த அந்த சில்க் வந்து ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த காட் அந்த அந்த அது வந்து செக்ரீட் பண்ணுற அந்த ஃபைபர் வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது மிச்ச எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் இந்த குக்குனா ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பட்டு பூச்சின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சில்க் வாமை வந்து நிறையா ஸ்டேஜஸில் இருக்குது நிறையா சில்க் வந்து இருக்குது ஸோ என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டசார் சில்க்கு மூகாட் சில்க்கு ஸோ அதே மாதிரி கோசா சில்க் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து மோஸ்ட் காமன் சில்க் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மல்பெரி சில்க் மோத் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சில்க்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லஸ்ட்ரஸ் பல பலன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எலாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ எலாஸ்டிக் அப்படின்னா என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த எலாஸ்டிக்கை எடுத்துகிட்டு ஸ்டீல் அதே சைஸில் உள்ள நூலில் உள்ள ஸ்டீலோட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த செரிகல்ச்சர் செரிகல்ச்சர் வந்து ரொம்ப ஓல்டான ஆக்குபேஷன்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியா இந்
பேம்போ ட்ரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் போய் ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த புழுவை வைப்பாங்க வச்சுட்டு அந்த மல்பெரி லீவ்ஸை போடுவாங்க அந்த அந்த இலையை போடுவாங்க ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இலையை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அதுவே வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆகிக்கும் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நாள் வரையும் சாப்பிட்டுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பளி பூச்சி என்ன அந்த கம்பளி பூச்சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை சில்க் பூச்சி அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை சாப்பிட்றதை வந்து நிறுத்திடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைனலாக வந்து அது அது மேலேயே முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ அந்த ஃபைபரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி அது மேலேயே அது ஃபுல்லாக சுற்றிக்கும் ஃபைனலாக சுற்றிட்டு குக்குனா மாறிடும் அந்த குக்குனை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து அந்த ப்ராசஸ் ரீலிங் த சில்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரீலிங்னா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு தண்ணிக்குள்ளே போடுவாங்க சுடு தண்ணிக்குள்ளே போடுவாங்க சுடு தண்ணிக்குள்ளே போட்டோன்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுலேருந்து அந்த ஃபைபர்லேருந்து அந்த நூல் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த சில்க்லேருந்து அந்த நூல் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை வந்து மிஷினை வச்சு வெளியில் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த நூல் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சில்க் வந்து எப்படி க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஒருத்த ஒரு கதை ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து டிஸ்கவரி ஆஃப் சில்க்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒருத்தர் வீட்டில் வந்து மல்பெரி லீவ்ஸ் மல்பெரி மரம் இருக்கும் வெட்டி போட்டிருந்த மல்பெரி மரம் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சைனாவில் தான் இது நடந்துச்சு அதுலேருந்து சில்க் அந்த அந்த சில்க் வார்ம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு ஸோ ஃபைனலாக அவரோட காஃபியில் வந்து விழும் ஸோ அந்த காஃபியில் விழுந்தோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ அதுலேருந்து அவர் எடுக்கிறப்ப அந்த சில்க்கு வாம் மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரட்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சைனா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் நாள் கழித்து அதை வந்து அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இன்னமும் அந்த பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சில்க் ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அந்த சில்க்கை வந்து எடுத்துகிட்டு போன ரூட்டை வந்து சில்க் ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் இதிலேருந்து கொஷின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் இந்த வீடியோஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்சிஆர்டி புக்கை டவுன்லோட் பண்ணி ஸோ ஒரு தடவை ரீட் பண்ணாலே போதும் இந்த மாதிரி யூனிட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணாலே போதும் ஆனால் இந்த நியூட்ரிஷன் அனிமல்ஸு பிளான்ஸு அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக ரெண்டு மூணு தாட்டி வந்து ரிவிஷன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யாரெல்லாம் வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ